بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدك مطابق اپنے موضوع دعات الى اللہ کے لیے رہنما خطوط اس کی اگلی قسط لے کر حاضر خدمت ہے انشاء اللہ اس نشست میں اللہ کی توفیق سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے قواعد ہیں وہ کون سے اصول ہیں دعوت دیتے وقت جن کا جاننا اور جن کو مد نظر رکھنا دائی کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی دعوت مفید ہو اور اس کی دعوت سے خود اس کی اپنی ذات کو یا دعوت کے کام کو یا مدعو کو کوئی نقصان نہ پہنچے محترم ناظرین پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کسی بھی کام میں دو مسلحتیں ٹکرا رہی ہوں یعنی ایک کام ہے اس میں کچھ فائدہ ہے اور دوسرا کام ہے اس میں بھی کچھ فائدہ ہے دونوں کو بیک وقت کرنا ہے دونوں میں فائدے ہیں تو کون سے کام کیے جائیں دونوں کاموں کو بیک وقت کرنا ہے تو کون سا کام کیا جائے تو یہاں داغی یہ فیصلہ کرے کہ جس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا ہم اسی کام کو کریں گے مثلا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نفلی روزے رکھنے کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کو ترجیح دیا کرتے تھے نفلی روزے رکھنا بھی ثواب کا کام ہے اور جہاد کرنا بھی ثواب کا کام ہے لیکن دونوں کام بیک وقت کیے جائیں کہ جہاد میں آدمی نفلی روزہ رکھے تو جہاد کے لیے کمزور پڑ جائے گا اور اگر یہ سوچے کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں تو جہاد سے دور رہ جائے گا اب دونوں میں سے کون سا کام وہ کرے تو دائی یہ چنے گا کہ جس میں زیادہ فائدہ ہو وہ کرے گا اب اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنا یہ جہاد ہے اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جہاد کو چنا اور نفلی روزے نہیں رکھے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو متعدی ہو روزوں کا فائدہ ان کی اپنی ذات کو ہوتا لیکن جہاد کا فائدہ پوری امت کو ہوتا پوری انسانیت کو ہوتا تو انہوں نے اپنے فائدے پر پوری انسانیت کے فائدے کو مقدم رکھا اس کو یوں بھی سمجھیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہونے لگ جائے اب قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اذان کا جواب دینا بھی عبادت ہے تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں گے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے یا اذان کا جواب دیں گے دونوں ایک ساتھ تو نہیں کیے جا سکتے قرآن کی تلاوت کریں گے آپ تو بیچ میں رک رک کر اذان کا جواب نہیں دیں گے اور اگر اذان کا جواب دینا چاہیں گے تو قرآن کی تلاوت کو بیچ میں روک نہیں پائیں گے تو آپ کیا کریں تو ایسی حالت میں یہ کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تاکہ اذان کا جواب دیں اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ اپنی تلاوت جاری کریں اس لیے کہ اگر آپ دونوں کام ایک ساتھ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا اب اگر آپ اذان کا جواب نہ دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت جاری رکھیں گے تو آپ کو اذان کا جواب دینے کی درود پڑھنے کی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی فضیلت اور ثواب نہیں ملے گا اس کا ثواب بہت بڑا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت روک دیجئے اذان کا جواب دیجئے دعا پڑھیے درود پڑھیے اور اس کے بعد دوبارہ سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے اس طرح دونوں فائدے آپ کو حاصل ہو سکیں گے تو ضروری ہوتا ہے کہ دائی اس قائدے کو جانے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں حکمت ہو اور دوسرے کام کو کرنے میں بھی کوئی فائدہ ہو لیکن دونوں کام بیک وقت نہ کیے جا سکتے ہوں تو ان میں سے جو زیادہ اہم ہو جس کی زیادہ اہمیت ہو جس کا فائدہ زیادہ ہو دائی ایسے کام کو چنے اور وہ کام کرے دوسرا قاعدہ اگر دو برائیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے دونوں ہی نہ کی جائیں کریں ہی کیوں کہ ہم برائی نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو برے کام ہیں آپ کو ان میں سے ایک کام کرنے پر مجبور ہونا ہے مجبور ہیں آپ کے دونوں میں سے کوئی ایک کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں اب دائی یہاں اپنی حکمت سے اس کام کو کرے جس کی برائی کم ہو مثال حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے ان کی قوم میں جو برائیاں تھیں عموماً سب کو معلوم ہے کہ وہ 
عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی ناجائز خواہشات پوری کیا کرتے تھے لوت علیہ السلام نے ان کو بہت نصیحتیں کیں اللہ کے عذاب کا خوف دلایا لیکن وہ قوم باز نہیں آئی بلکہ اپنی برائیوں میں آگے ہی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کی شکل میں اپنے فرشتوں کو بھیجا تو قوم یہ سمجھی کہ یہ نوجوان مرد ہیں انہوں نے لوت علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی خواہش پوری کر سکیں اس وقت لوت علیہ السلام نے کہا تھا یا قومی ہا الا بناتی ہن اطہر القم فتق اللہ ولا تخزون فی ضیفی علی سمن کم رجل الرشید بارہواں پارہ سورہ ہود اے میری قوم یہ میری بچیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کی بابت رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا آدمی نہیں ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ہا الا بناتی یہ میری بچیاں میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر القم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہیں مطلب یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو اب وہ بیٹیاں چاہے خود لوت علیہ السلام کی بیٹیاں رہی ہوں تو بھی یا قوم کی بچیاں رہی ہوں تو بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکیزہ اور پاک دامن عورت کا نکاح کسی بدکار مد سے کسی مشرق اور فاسق مرد سے نہیں کیا جانا چاہیے آپ ایسے ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پاک باز مرد کسی فاسقہ اور فاجرہ عورت سے نکاح نہیں کرے گا ظاہر ہے دونوں باتیں خراب ہیں اب یہاں یہی مسئلہ تھا کہ لوت علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ میری یہ بچیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو آپ سوچئے کیسے انہوں نے ان بدکاروں سے بدماشوں سے بد کرداروں سے یہ کہا کہ تم قوم کی بچیوں سے یا میری بچیوں سے نکاح کر لو حالانکہ وہ تو بدکار تھے اور یہ بچیاں پاکیزہ تھیں نیک تھیں با حیا تھیں شریف تھیں عزت دار تھیں با عصمت تھیں کیسے لوت علیہ السلام نے کہا تو دیکھیے دونوں برے کام ہیں ایک مرد کا مرد سے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنا برا کام ہے اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے اور دوسرا کسی نیک عورت کو کسی فاجر آدمی کے نکاح میں دے دینا یہ بھی بہت غلط کام ہے لیکن دونوں میں سے بڑا غلط کام کیا ہے مرد کا مرد سے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنا یہ زیادہ بڑا غلط کام ہے اگر ایک فاجر مرد ایک نیک عورت سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے شروع میں یہ غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس برے مرد کو اس نیک عورت کی وجہ سے اچھا کر دے ایسا ہوا ہے تاتاری جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا مسلمانوں کی عزت و ناموس کو تاراج کیا مسلمانوں کی عام قتل و غارت گری کی انہوں نے جب مسلمان خواتین سے نکاح کیے تو بہت سی مسلمان خواتین کی وجہ سے بہت سے تاتاری شہزادے مسلمان ہو گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت نیک ہے وہ اپنے شوہر کو دعوت دے اللہ سے دعا مانگے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی بہترین طریقے سے پیش آئے برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس بدکار شوہر کو کافر فاسق شوہر کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام قبول کر لے جیسے کہ ام سلیم کا واقعہ ہے ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھی جوایا تو ام سلیم نے کہا کہ تمہارے جیسے آدمی کا پیغام تو یقیناً عزت اور سعادت کی بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تم کافر ہو میرا اور تمہارا نکاح جائز نہیں ہے تو ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ام سلیم سے نکاح کیا تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر نیک ہے اور نکاح کرنے والا فاجر ہے تو بہت سی دفعہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نیکی اس کی دعاؤں اور اس کی دعوت کی وجہ سے اس فاسق شور کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو لوت علیہ السلام نے ان دونوں برائیوں کو دیکھا کہ ایک برائی مرد کا مرد سے اپنی غلط خواہش کو پورا کرنا بڑی برائی ہے اور دوسری برائی قوم کی نیک بچیوں کو ان فاجروں کے حوالے ان کے نکاح میں کر دینا یہ بھی برائی ہے لیکن دونوں میں سے بڑی برائی کیا تھی بڑی برائی مردوں کا مردوں سے غلط طریقے سے خواہش کو پورا کرنا یہ بڑی برائی تھی تو لوت علیہ السلام نے اس بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اس چھوٹی برائی کو انہوں نے گوارا کر لیا کہ اگر قوم اسی طریقے سے پاک بازی کی طرف آ جاتی ہے تو بہت بہتر ہے لہٰذا دائی بھی ہمیشہ توجہ دے حکمت کے ساتھ غور کرے کہ اگر کوئی دو برائیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں اور ان میں سے ایک کو کرنا ضروری ہی ہو مجبوری بن گئی ہو تو اس برائی کو اختیار کیا جائے جس کی خطرناکی کم ہو جس کا ضرر جس کا نقصان کم ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی 
کلمہ کفر کی بعض حالات میں اجازت دی ہے مثلا فرماتا ہے اللہ من اکریہ و قلبہ مطمئن بالایمان چودہ و پارہ سور نحل کہ کلمہ کفر کہنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے ایک شخص کی گردن پر چھوڑی رکھ دی جائے کہ یا تو اللہ کا کفر کرو ورنہ ہم تمہاری گردن مار دیں گے اب اگر وہ شہید ہو جانے کو گوارہ کرے تو بے شک اس کے لیے عظیمت کی بات ہے اسے ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر وہ دشمن سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہو بچاؤ چاہتا ہو تو اللہ نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے ناظرین اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی برائی کو دفع کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کیا جا سکتا ہے اب یہ دائی کا کام ہے کہ وہ جب بھی دو برائیاں ٹکرائیں تو غور کرے کہ کس کا ذرر عام ہے کس کا نقصان بڑا ہے تو اس کو چھوڑے اور جس کا نقصان کم ہو ایسی برائی کو وہ گوارا کر لے تیسرا قائدہ کہ اگر ایک کام کے کرنے میں فائدہ ہو مسلحت ہو لیکن دوسرے کام کے نہ کرنے میں نقصان ہو ایک کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو کچھ فائدہ ملے گا لیکن یہ ہے کہ دوسرا کام اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا تو یہاں فائدہ اور نقصان دونوں ٹکرا رہے ہیں فائدہ اور نقصان دونوں میں ٹکرا ہو رہا ہے تو اب کیا گوارا کیا جائے فائدہ لے کر نقصان کو برداشت کیا جائے یا نقصان برداشت کر کے فائدے کو چھوڑ دیا جائے اب دائی یہاں اپنی حکمت سے اپنی بصیرت سے کام لے اس کو یوں سمجھئے کہ ایک تاجر ہے وہ کوئی سامان اس نیت سے بیچتا ہے تاکہ اسے نفع ہو لیکن اگر کسی سامان کی قیمت گھٹ جائے تو تاجر چاہتا ہے کہ اسے قیمت خرید پر ہی بیچ دے بھلے سے نفع حاصل نہ کر سکے اب تاجر یہاں نقصان سے بچنے کے لیے فائدہ چھوڑ دیتا ہے اگر وہ یہ سوچے گا کہ نہیں میں اپنے پاس اسے رکھے رہتا ہوں جب قیمت بڑھے گی تب بیچوں گا تاکہ فائدہ اٹھا سکوں تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی قیمت مزید گھٹ جائے اور تاجر کو بڑا نقصان ہو جائے چنانچہ وہ نقصان سے بچاؤ کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑنا گوارا کر لیتا ہے اور جتنی قیمت میں اس چیز کو خریدا تھا اتنی ہی قیمت میں اسے بیچ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے اسے سمجھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا تو عین بن حسن کو سو اونٹ دیے اقرا بن حابس کو بھی سو اونٹ دیے تو ایک شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف نہیں کیا گیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی یہ تقسیم نہیں کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو کہا کہ میں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا کر رہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات بتائی تو آپ نے کہا اگر اللہ کا رسول عدل نہ کرے تو آخر کون عدل کرے گا علم عدل فمن عدل اگر میں ہی عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا کون انصاف سے کام لے گا اور اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو پھر کون اللہ سے ڈرے گا اتنی بڑی بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق حاض المنافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کے گردن اڑا دوں اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ گویا آپ عادل نہیں کرتے گویا آپ انصاف سے کام نہیں لیتے گویا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنی بڑی اس نے جرأت کی ہے تو یہ منافق ہو گیا ہے اور مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دی جائے اب یہاں ایک بڑی برائی کو چھوڑنا تھا اور ایک فائدے کا حصول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور کہا دہ لا یقول الناس ان محمد یقتل اصحاب ہو نہیں نہیں اسے جانے دو اسے چھوڑو اگر ہم اسے قتل کریں گے تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرواتے ہیں دہ لا یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ نہیں نہیں اسے جانے دو قتل نہ کرو اگر ہم اسے قتل کریں گے تو لوگ یہ افواہیں پھیلانے لگیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا 
کہ اس آدمی کو قتل کرنے میں مسلحت تھی کہ ایک منافق کو اس کے انجام تک پہنچایا جاتا لیکن اس کے قتل ہونے کے بعد جو نقصان لازم آتا وہ بڑا نقصان ہو جاتا کہ وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے یہ واقعہ انہیں اسلام سے اور زیادہ متنفر کر دیتا یا وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت نہیں کرتے بلکہ وہ قتل کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ چیز انہیں اسلام سے برگشتہ کر دیتی چنانچہ ایک طرف مسلحت تھی تو دوسری طرف بڑا نقصان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹی مسلحت کے فوت ہو جانے کو گوارہ کر لیا چنانچہ دائی بھی غور کرے کہ اگر کبھی ایسا موقع آتا ہو کہ بڑے نقصان سے بچاؤ کے لیے چھوٹی مسلحت چھوٹے فائدے کو چھوڑنا پڑ جائے تو دائی اس چھوٹے فائدے کو چھوڑ دے لیکن بڑے نقصان کا لازمہ بننے والا کوئی کام نہ کرے چوتھا اصول اور قائدہ یہ ہے کہ دائی بہرحال ایک انسان ہے اللہ نے اسے محدود علم دیا ہے چنانچہ وہ اپنے علم میں توازو اختیار کرے اور جن مسائل کو نہ جانتا ہو صاف کہہ دے لا ادری لا عالم میں نہیں جانتا مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے اللہ و رسول و عالم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہمارا علم تو ناقص ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایو سما ان تو ذلنی و ائی اور دن تو قلنی ان اقل فی کتاب اللہ ما لا عالم اگر میں اللہ کی کتاب کی بابت ایسی کوئی بات کہوں جو میں نہیں جانتا جس کا مجھے علم نہیں ہے تو کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کے دین میں لا علمی کے ساتھ کلام نہ کرے بلکہ جو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دے مجھے نہیں معلوم پندرہ میں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑھئے جس کا آپ کو علم نہ ہو یعنی جس مسئلے کا آپ کو علم نہ ہو اس میں فتوہ نہ دیجئے بے شک کان آنکھیں اور دل ان سب سے ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا یقبضہ من صدور الناس ولیکن یقبضہ بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلو فافتو بغیر علم فضلو و اضلو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال کر ختم نہیں کرتا کہ آپ عالم اللہ نے آپ کے سینے سے علم نکال دیا علم ختم ہو گیا نہیں بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم وہ لوگوں سے چھین لیتا ہے حتیٰ کہ جب کسی معاشرے میں کوئی عالم باقی نہیں ہوتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اپنا مفتی بنا لیتے ہیں پھر ان جاہلوں سے پوچھا جاتا ہے دینی مسائل میں فتوہ لیا جاتا ہے تو وہ بغیر علم کے ساتھ جہالت سے فتوے دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نصیت کیا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو صاف کہہ دو لا ادری میں نہیں جانتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ کہ میں تم سے اس دعوت کے مقابل کوئی عجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی تکلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے پھر بھی میں ایسا ظاہر کروں کہ میرے پاس علم ہے اور جب آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں تو میں جواب دوں لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس خراسان سے ایران کے دور دراز علاقے سے مدینہ میں ایک شخص کچھ سوالات لے کر آیا اکثر سوالات کے انہوں نے جواب نہیں دیئے اور کہا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اس آدمی کو بہت تعجب ہوا اور کہا میری قوم والوں نے اتنی دور سے مجھے آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب لانے کے لیے بھیجا اب اگر آپ یہ کہیں گے میں نہیں جانتا تو میں انہیں جا کر کیا جواب دوں گا تو امام مالک نے کہا ان سے جا کر کہہ دینا کہ میں نے مالک سے سوال پوچھے تھے تو مالک نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ ہوتی ہے توازو اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی عالم دائی اگر کسی مسئلے کا علم نہ رکھتا ہو 
تو وہ کہہ دے میں نہیں جانتا اس میں اس کی توازو ہے اس میں اس کی عزت ہے اسی میں گناہ سے بچاؤ ہے اسی میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی قدر و منزلت اور یہی چیز اسے مزید علم حاصل کرنے میں آگے بڑھائے گی اس کے دل میں تجسس ہوگا شوق جگائے گی کہ مجھے اور زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ جہالت جو یہاں تک میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن اگر وہ ہر مسئلے میں کہے گا کہ میں ہاں میں جانتا ہوں ہاں میں جانتا ہوں بغیر جانے میں فتوا دے گا تو یہ چیز اس کے تکبر کی علامت ہے اور جو تکبر کرتا ہے وہ مزید علم حاصل نہیں کر پاتا چنانچہ داغی ان مسائل میں جن میں اسے علم نہ ہو لا ادری کہا کرے میں نہیں جانتا کہا کرے اور اس کا علم اللہ کے حوالے یا اپنے سے بڑے علماء کے حوالے کیا کرے خود بغیر علم کے فتوا نہ دے دعوت نہ دے ورنہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا پانچواں قاعدہ جسے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو دفع کرنا برائی کا خاتمہ کرنا واجب ہے لیکن دائی اس بات کو جانے کہ کہاں بھلائی کا حکم دینا مناسب ہے کہاں مناسب نہیں ہے کہاں کن حالات میں برائی سے روکنا مناسب ہے کن حالات میں مناسب نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جو نشے میں چور ہو آپ اس کو قرآن کی آیت سنائیں اللہ سے ڈرائیں اور وہ اللہ کا یا قرآن کا انکار کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری ان دونوں اونٹنیوں کو مار ڈالا ہے جنہیں میں نے ولیمے کے لیے تیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نشے سے چور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئے اس لیے کہ وہ اس وقت سننے کے عالم میں نہیں تھے اگر ان سے کچھ کہا جاتا تو وہ اس کا غلط جواب دیتے اور دائی کی دعوت متاثر ہوتی یا ان کے عقیدے اور عمل کے خراب ہونے والی بات تھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انکار منکر کے چار درجات ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ برائی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ بھلائی آ جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کم ہو جائے گرچہ پوری ختم نہ ہو سکے تیسرا درجہ یہ ہے کہ برائی ختم ہو مگر اسی جیسی دوسری کوئی برائی آ جائے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ برائی ختم ہو لیکن اس سے بڑی برائی آ جائے تو پہلا درجہ اور دوسرا درجہ مطلوب ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے بھلائی آ جائے یا برائی کم از یا کم از کم برائی کم ہو جائے تیسرا درجہ یہ اجتہاد کی بات ہے کہ علماء اجتہاد کریں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے یا نہیں اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن جو چوتھا درجہ ہے کہ ایک برائی ختم اور اس سے بڑی برائی آ جائے تو ہمیں ہرگز بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر ایک برائی ختم ہو کر اس سے بڑی برائی آتی ہے تو بہتر یہی تھا کہ جو چل رہا تھا وہی چلنے دیا جائے مثلا اگر کسی سردار کو جو کافروں کا سردار اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں کمزور مسلمان سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مارے جائیں تو یہ بڑی برائی تھی جو ایک چھوٹی برائی کی وجہ سے لازم آ گئی لہذا دائی کو سوچ سمجھ کر انکار منکر کا کام کرنا چاہیے اور امر بالمعروف کا کام بھی کرنا چاہیے آخری درجہ چھٹا درجہ یہ ہے یا چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہوں سرداروں اور اونچے عہدے داروں کے ساتھ دعوت و نصیحت کا الگ انداز اختیار کرنا چاہیے اولا تو یہ کہ سب کے سامنے انہیں نصیحت نہیں کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ انہیں جو نصیحت کی جائے تو نرمی اور حکمت کے ساتھ کی جائے تیسری بات یہ کہ ہر آدمی ایسے لوگوں کو نصیحت نہ کرے بلکہ جو عالم ہو پرہیزگار اور متقی ہو جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو ہر طرح سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہو تو ایسا آدمی حکام کو سرداروں کو نصیحت کرے اور ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے ان کے دلوں میں دعوت کو اتارے اور دعا ان عمرا اور حکام پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے آپ نے فرمایا من اراد لذی سلطان فلا یبدی علانیت ولا کن یا خز بھی یدی و یخلو بھی فعین قابل امن ہو فضا کا و اللہ کان الزی قد ادام علیہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو اعلان یا نصیحت نہ کرے بلکہ تنہائی میں نصیحت کرے چپ چاپ نصیحت کرے اگر وہ نصیحت قبول کر لے تو اچھی بات ہے ورنہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ناظرین کرام یہ چھ اصول اور قواعد ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ دائی کو اپنی دعوت میں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے تبھی اس کی دعوت ان اللہ بار آور ہوگی اور 
اور اللہ اسے حاضر اور مستقبل کے نقصان سے محفوظ رکھے گا ہماری یہ نشست یہیں پر تمام ہوتی ہے اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ